Good day mga kabukol and welcome sa isang namang video. Today, we will talk about the top 5 most asked questions ng mga newbies sa flower horn fish keeping. But before that, intro. Pasok! Before anything else, if you are new to my channel, please click the subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa ating mga upcoming videos. Also, pakilike na rin ang Facebook page namin found in the description below. Let's start! Now, these questions are in no particular order. Nakikita ko lamang ito sa various flower horn pages and ito yung mga common na tinatanong ng mga newbies. Una, is strain. Now, I think dito, um, there's a common misunderstanding sa mga newbies. Kasi magkaiba ang strain and yung type ng flower horn. And I think, yung type yung tinatanong nila. Kasi yung type is divided into four ata if I'm not mistaken. Kasi meron tayong ZZ, meron tayong Kampha, meron tayong KZZ, at... At Golden Base or Faders. While yung strain naman is ito yung pangalan na binibigay ng breeder sa kanilang own breeds. Halimbawa is HC strain, Palitao strain, Bibingka strain, or any, basta yun yung pangalan na binibigay nila, okay? Ang ZZ ay usually may mga malalaking kok. Sila yung type ng flower horn na mabilis magdevelop. And um, kung mapapansin nyo, yung uh, lower lip niya ay mas mahaba kaysa sa upper lip. Tapos yung uh, dorsal fin niya mas humahaba kasi sa tail niya. As you can see right here. And yung kamfa naman is the type of the flower horn na makakapal yung pearls. Tapos intense talaga yung color. And usually yung uh, tail niya is nakarap dun sa dorsal fin niya. And looks like this. Yan. And they develop slowly compared sa ZZ. Tapos yung KZZ naman is a crossbreed of ZZ and the Kampha. It may have the traits of uh, a ZZ or the traits of a Kampha or both. Observehan nyo lang and ask your breeder. Tapos yung Golden Base naman is a type of flower horn na wherein may part ng lifespan niya na nagiging black siya. Kaya siya tinatawag na fader. Pero eventually bumabalik din naman ito. They usually look like this. Now for the number 2 question. Ano ang kanilang gender? Now na discuss ko na to sa aking mga previous videos and I will put the link somewhere up here or here. Might as well check it. Pero sasagutin ko na ngayon. Uh, hindi basta-basta ang gender yung flower horn pag hindi pa sila at least 3 inches big. Kasi if 3 inches or below pa sila, hindi pa masyadong develop yung mga vents nila. And yung vents yung the only uh, reliable thing na uh, mapag confirm man ng kanilang gender. Uh, if 3 inches or above na sila, uh, check mo ang kanilang vent if it looks like a U-shaped vent, usually female to. Tapos if V-shaped naman, male. Tapos may mga ibang indications din such as the black markings sa dorsal fin or the longer snout ng mga female. Check na yung video ko. Number 3 question. Paano magpalaki ng cock or nuchal hump? Well, nasa genes talaga yan ng flower horn nyo. If yung genes niya is cockster, well, kahit anong pagkain yung ibibigay nyo, lalaki at lalaki ang cock niyan. Wherein, compared dun sa hindi cockster na genes, kahit ano pang pagkain yung ibibigay nyo, hindi yan lalaki yung cock. Kaya, importante na titingnan nyo yung parents ng flower horn before nyo bibilhin. Kasi sila yung basis kung ano yung magiging possible na itsura ng flower horn nyo. Number 4 question. Sir, may potential ba? Well, may potential para maging ano? Potential maging male? Potential maging cockster? Show potential? Ano? Oh no! <laughs> Just kidding. If napanood niyo yung previous video ko about how to select a quality fry, which I will put up here somewhere, yun yung magiging basis kung may potential ba or wala yung flower horn. Pero nakadepende pa rin talaga. It's 
paswertehan lang talaga kapag fry yung bibilin. Um, yung mga sinabi ko dun is if my straight plums, my my parang line ng pearl sa taas ng mata nila, which is an indication na magiging exo pearl sila paglaki. Tapos, wala yun, dalawang yun lang. Basta tingnan niyo yung video ko somewhere dito. Okay, I explained further dun. Question number 5. Ano yung mas magandang type? Kamfa or ZZ? Well, in my opinion, pareho silang maganda. It just depends na lang sa ating keeper kung ano yung mas preferred nila. Well, if you ask me though, sa mga newbies ha, I would suggest na bumili kayo ng ZZ. Kasi I know na tayong mga newbies, gusto nating makakita ng mabilis na mag-develop. Well, ganun talaga yung ZZ. Mabilis silang mag-develop uh, from like a month, malaki na yung improvement nila. Well, nakadepende pa rin talaga sa inyo, I guess. If ano yung kumindat sa inyo, yun yung piliin nyo. <laughs> Nga pala guys, update ko muna kayo sa aking mga guppies. Ayan sila, okay naman. I think. Tapos lately ko lang nalaman na kailangan pala ng soil nitong mga plants. And wala dito sa amin. Hindi ako makakuha kasi may ECQ. And so yun. And nagprepare na rin ako ng ibang container nila. May vacant tank ako dito. Medyo gas-gas. Hindi medyo gas-gas talaga yun. Pero it's a way para maobserbahan ko yung mga female if magda-drop na ba sila or hindi. And nga pala guys, update ko rin kayo. I forgot last time, may mga goldfish din pala ako. Yan. Tatla yan sila dyan. Pero i-out ko na yan sila soon. Kasi gusto kong paglagyan ng mga guppies tong ref case. Yun. So that's it for today guys. But before we end our video, andito na ang inyong mga shoutouts. Shoutout kay Hia Ibrahim na first comment sa aking previous video. Kay Roel Cardeno sa aking pinakamamahal na Soggy Boys. Kay Cyrus Suarez. Kay Jan Lozano. Kay Kyle De La Cruz. Kay Joan Ray Ruiz. Kay Paolo Barbs from Las Piñas City. Kay Gerald Castro YouTube. Kay Shaina Marie Pescadera. Hello Shaina. Kay Gustion. Kay Jeric Javier. And kay Noche Nads Go. Thank you support mga kabukol. Well... That's it for today. Stay safe and happy grooming. Newbie Groomer out. Click here if you haven't watched my previous videos.